ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறத பாலிட்டியில் வந்து பகுதிகள் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே வந்து அட்டவணைகள் அட்டவணைகள்னால் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஷெடியூல்ஸ் அதுக்கான வீடியோ ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் ப்ளேலிஸ்டில் இருக்க தாராளமாக நீங்கள் பார்த்துட்டு நோட்ஸ் எடுத்துங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோவும் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புக்கில் உள்ளது தான் எதையும் புக்கை தாண்டி நம்ம புதுசாக படிக்க போகிறது கிடையாது புக்கில் உள்ள கண்டென்ட்டை நல்லா தெளிவாக படித்தாலே போதும் கண்டிப்பாக அது எக்ஸாம் அப்போ நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து நம்ம படித்தோம்னா அது கடைசி வரைக்கும் நமக்கு மறக்கவே மறக்காது ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆன உடனே நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பகுதிகள் மொத்தமாக இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது பகுதிகள்னால் இங்கிலீஷில் பார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சட்ட பிரிவு ஆர்டிக்கிள் வந்து த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் அட்டவணை அப்படிங்கிறது ஷெடியூல்டு ஷெடியூல் வந்து மொத்தமாக பன்னிரெண்டு இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பகுதிகளை தான் பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி டேப்லர் காலம் ஃபார்ம் பண்ணி எழுதுங்க அப்போ தான் வந்து படிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி கலர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழு எழுதுங்க எப்போதுமே ஒரே கலரில் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ரிவிஷன் பண்ணும்போது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது மறந்துடும் இதே வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதும் போது கண்டிப்பாக நம்ம என்ன கலரில் எழுதணும்னு முத கொண்டு நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ரீகால் பண்ணுறப்போ நமக்கு அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட்டுக்காக தான் இந்த மாதிரி வேரியேஷன் கொடுத்து நோட்ஸ் எழுதுங்கன்னு சொல்கிறது சரி வாங்க இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பகுதிகள் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் அதாவது இப்போ பகுதி ஒன்றுன்னா அது எது ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதோடு சேர்த்து ஆர்டிக்கலும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பகுதி ஒன் வந்து எதை குறிப்பிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் அண்டு டெரிட்டரிஸ் அதாவது இந்திய மாநிலங்களின் பெயர்கள் புதிய மாநிலங்களை உருவாக்குதல் எல்லைகளை மாற்றியமைத்தல் மத்திய அரசுடன் சேர்த்து கொள்ளுதல் அதாவது பகுதி ஒன் வந்து யூனியன் அண்டு டெரிட்டரிஸை தான் குறிக்கிது அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸை பற்றி குறிப்பிடுது அதோடு சேர்த்து புதுசாக ஏதாவது மாநிலங்களை உருவாக்குனா அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த பகுதி ஒன்றில் தான் இருக்கும் அதோடு சேர்த்து எல்லைகளை மாற்றியமைத்தல் நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசுடன் சேர்த்து கொள்ளுதல் ஏதாவது வேற ஒரு பகுதியை நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்ட் ஒன்னில் தான் இருக்கும் இதற்கான ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஒன் டு ஃபோர் பகுதி ரெண்டு சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது குடியுரிமை பற்றிய விவரங்கள் அனைத்துமே பகுதி இரண்டில் தான் இருக்கும் இதற்கான ஆர்டிகல் ஃபைவ் டு லெவன் பகுதி மூணு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான விதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் பகுதி நாலு டைரக்ட் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி ஒன் பகுதி ஃபோர் ஏ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அடிப்படை கடமைகள் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏலேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் கே வரைக்கும் பகுதி ஐந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் அதாவது மத்திய அரசு தொடர்பாக உள்ள டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பகுதி ஐந்தில் தான் இருக்கும் இதற்கான ஆர்டிக்கல் வந்து ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் என்னென்ன அடங்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய நிர்வாகம் அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து செவன்டி எயிட் வரைக்கும் ரெண்டாவது வந்து பாராளுமன்றம் பார்லிமெண்ட்டு தொடர்பான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த பகுதி ஐந்தில் தான் இருக்கும் இதற்கான ஆர்டிக்கல் செவன்டி நைன் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பாராளுமன்றம் தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரம் ஆர்டிக்கல் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமானது கண்டிப்பாக இந்த பகுதியிலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க அதே மாதிரி அட்டவணை அந்த டாப்பிக்லேருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு கொஷின் இருக்கும் நம்ம படிக்கும் போது நினைப்போம் இதுதான் ஏற்கனவே படித்தாச்சே ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணுமான்னு தோணும் பட் நம்ம எக்ஸாம் அப்போ போய் உக்காந்தா தான் கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனுமே நமக்கு ஆன்சர் மாதிரி தெரியும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கெல்லாம் எப்பொழுதுமே நம்ம டெய்லியும் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நிறையா ஆர்டிகல்ஸ் படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ எப்பொழுதுமே நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக படிச்சுட்டு வந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் கரெக்டாக மார்க் பண்ண முடியும்
பகுதி ஒன்று வந்து யூனியன் அண்டர் டெரிட்டரிஸ் இந்திய மாநிலங்களின் பெயர்கள் புதிய மாநிலங்களை உருவாக்குதல் எல்லைகளை மாற்றியமைத்தல் மத்திய அரசுடன் சேர்த்து கொள்ளுதல் ஆர்டிகல் ஒன் டு ஃபோர் பகுதி ரெண்டு குடியுரிமை ஆர்டிகல் ஃபைவ் டு லெவன் பகுதி மூணு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பகுதி நாலு டைரக்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இதை ஷார்ட் ஃபார்மாக டிபிஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் பகுதி நாலு ஏ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அடிப்படை கடமைகள் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ டு ஃபிஃப்டி ஒன் கே பகுதி ஐந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் மத்திய நிர்வாகம் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து செவன்டி எயிட் பார்லிமெண்ட் செவன்டி நைன் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பாராளுமன்றம் தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரம் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ உச்சநீதிமன்றம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் அதே மாதிரி இந்த சிஏஜிஏயும் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக நிறையா கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருப்பாங்க சிஏஜிஏக்கான ஆர்டிகல் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க மறந்துடாதீங்க ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அடுத்தது பகுதி ஆறு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாநில அரசு தொடர்பான உள்ள பகுதி தான் ஆறு ஆர்டிகிள் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து டூ தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் இதில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மாநில நிர்வாகம் த எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ஆளுநர் முதல்வர் அமைச்சர் இவங்க தொடர்பான ஆர்டிகிள் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சட்டமன்றம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆர்டிகிள் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் சட்டமன்றம் தொடர்பாக ஆளுநரின் அதிகாரம் டூ ஒன் த்ரீ முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் குடியரசுத் தலைவருக்கான அதிகாரம் ஒன் டூ த்ரீ அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவருக்கான அதிகாரம் ஒன் டூ த்ரீ இதில் வந்து சட்டமன்றம் தொடர்பாக ஆளுநரின் அதிகாரம் வந்து டூ ஒன் த்ரீ ஹைகோர்ட் உயர்நீதிமன்றத்துக்கான ஆர்டிகிள் வந்து டூ ஒன் ஃபோர்லேருந்து டூ தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் சார்பு நீதிமன்றங்கள் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டூ தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து டூ தேர்ட்டி செவன் அடுத்து பகுதி ஏழு விதி இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு அந்த பகுதி ஏழுக்கான விதி வந்து டூ தேர்ட்டி எயிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஏழாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி பகுதி ஏழு நீக்கம் செய்யப்பட்டது ஏஎம்டினா ஒன்றும் கிடையாது அமெண்ட்மெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் தமிழில் வந்து சட்ட திருத்தம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஏழாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்த பகுதி ஏழையே நீக்கிட்டாங்க அடுத்ததா பகுதி எட்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இதற்கான ஆர்டிக்கல் டூ தேர்ட்டி பகுதி ஒன்பது பஞ்சாயத்துராஜ் அட்டவணை பதினொன்று அதாவது பஞ்சாயத்து ராஜுக்கான பகுதி வந்து ஒம்பது அட்டவணை பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டதா பஞ்சாயத்துராஜ் மறந்துடாதீங்க பகுதினா ஒம்பது அட்டவணைனா பதினொன்று இதற்கான ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓ வரைக்கும் பகுதி ஒம்பது ஏ அதாவது பகுதி நைன் ஏ வந்து நகர்பாலிகா முனிசிபாலிட்டிஸ் தொடர்பாக உள்ளது தான் நகர் பா பகுதி நைன் ஏ இதற்கான அதாவது நகர்பாலிகாவுக்கான அட்டவணை வந்து பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டது தான் நகர்பாலிகா விதி வந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பி டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஜி திரும்பவும் பார்த்துடலாம் பகுதி ஆறு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்தனது ஆர்டிகல் ஒன் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து டூ தேர்ட்டி செவன் மாநில நிர்வாகம் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் மாநில நிர்வாகத்தில் யாராரோடைய பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வரும்னா ஆளுநர் முதல்வர் அமைச்சர் சட்டமன்றம் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் சட்டமன்றம் தொடர்பாக ஆளுநரின் அதிகாரம் டூ ஒன் த்ரீ இதில் என்ன பண்ணுங்கள் சைடில் பிராக்கெட் பண்ணுங்கள் அதாவது பிரசிடெண்ட்டுக்கான பவர் என்னங்கிறதையும் நீங்கள் சைட்லேயே மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பார்க்க பார்க்க ஈஸியாக மெமரைஸ் ஆகிடும் மம மறக்காது ஹைகோர்ட் வந்து டூ ஒன் ஃபோர்லேருந்து டூ தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் சார்பு நீதிமன்றங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து டூ தேர்ட்டி செவன் அடுத்ததா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஏழாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி பகுதி ஏழு நீக்கம் செய்யப்பட்டது இந்த ஏழுக்கான ஆர்டிகிள் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி எயிட் பகுதி எட்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஆர்டிகிள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ பகுதி நைன் பஞ்சாயத்து ராஜ் பஞ்சாயத்து ராஜ்க்கான அட்டவணை பதினொன்று பகுதின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எழுபத்தி மூணாவது
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டதா நகர்பாலிகா ஆர்டிகிள் வந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட்ஜி அடுத்ததா பகுதி ஒன்பது பி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி கூட்டுறவு சங்கங்கள் தொடர்பானதா பகுதி ஒன்பது பி ஆர்டிகிள் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஹெச்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் டி வரைக்கும் பகுதி பத்து த ஷெடியூல்டு அண்ட் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் பத்துனா பழங்குடியினர் ஞாபகம் வச்சுங்க ஆர்டிகிள் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பகுதி பதினொன்று மத்திய மாநில உறவுகள் இங்கிலீஷில் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த யூனியன் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகிள் டூ ஃபோர் ஃபைவ்லேருந்து டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் சட்டமன்றம் தொடர்பான உறவுகள் அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ்க்கான ஆர்டிகிள் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து நிர்வாகம் தொடர்பான உறவுகள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் வந்து இதற்கான ஆர்டிகிள் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் அடுத்ததா பகுதி பனிரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ பிட்வீன் சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிதி சொத்து ஒப்பந்தங்கள் உரிமை தொடர்பான வழக்குகள் இது எல்லாமே வந்து பகுதி பனிரெண்டில் வரும் இரநூத்தி அறுபத்தி நாலுலேருந்து முந்நூறு ஏ வரைக்குமான ஆர்டிகிள் தான் வந்து இந்த பகுதி பனிரெண்டு முந்நூறு ஏ அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சொத்துரிமை அடுத்ததா பகுதி பதிமூணு வணிகம் மற்றும் போக்குவரத்து ஆர்டிகிள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்லேருந்து த்ரீ நாட் செவன் அடுத்ததா பகுதி பதினாலு சர்வீசஸ் அண்டர் த யூனியன் அண்ட் த ஸ்டேட் ஆர்டிகிள் த்ரீ நாட் எயிட்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு சப்ஹெடிங்ஸ் வந்துடும் ஒன்று வந்து சேவைகள் சேவைகளுக்கான ஆர்டிகிள் வந்து த்ரீ நாட் எயிட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் அடுத்ததா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அடுத்தது பகுதி ஃபோர்டீன் ஏ ட்ரிபியூனல்ஸ் தீர்ப்பாயம்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிகிள் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி திரும்பவும் பார்த்துடலாம் பகுதி நைன் பி வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி தொடர்பானது தமிழில் வந்து கூட்டுறவு சங்கங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிகிள் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஹெச்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட்டி பகுதி பத்து வந்து பழங்குடியினர் ஷெடியூல்டு அண்ட் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் தொடர்பானது ஆர்டிகிள் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பகுதி பதினொன்று மத்திய மாநில உறவுகள் அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகிள் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் சட்டமன்றம் தொடர்பான மத்திய மாநில அரசுகளுக்கான ஆர்டிகிள் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி நிர்வாகம் தொடர்பான உறவுகள் அதாவது மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் நிர்வாகம் தொடர்பான ஆர்டிகிள் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் அடுத்ததா பகுதி பனிரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ பிட்வீன் சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பிராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் நிதி சொத்து ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் உரிமை வழக்குகள் தொடர்பானது ஆர்டிகிள் இரநூத்தி அறுபத்தி நாலுலேருந்து முந்நூறு ஏ வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் முந்நூறு ஏங்கிறது சொத்துரிமை தொடர்பானது பகுதி பதிமூணு வணிகம் மற்றும் போக்குவரத்து த்ரீ நாட் ஒன்லேருந்து த்ரீ நாட் செவன் பகுதி பதினாலு சர்வீசஸ் அண்டர் த யூனியன் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகிள் த்ரீ நாட் எயிட்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ சேவைகள்னு எடுத்துட்டோன்னா த்ரீ நாட் எயிட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எடுத்துட்டோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் வரும் பகுதி பதினாலு ஏ ட்ரிபியூனல்ஸ் இந்த தீர்ப்பாயம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமானது அதே மாதிரி பழங்குடியினர் அந்த பகுதியும் ரொம்பவே முக்கியம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்த மாதிரி மத்திய மாநில உறவுகள் அதற்கான பகுதியையும் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தீர்ப்பாயம் பார்த்தோம்ல தீர்ப்பாயங்கிறது ஃபோர்டீன் ஏ ஆர்டிகிள் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி அடுத்த பகுதி பதினைந்து பதினைந்து வந்து தேர்தல் தொடர்பானது ஆர்டிகிள் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் ஏ வரைக்கும் எலெக்ஷன்ஸ் தொடர்பான ஆர்டிகிள் அடுத்ததா பகுதி சிக்ஸ்டீன் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு சர்டைன் கிளாஸஸ் அதாவது பிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கான சிறப்பு சலுகைகள் தொடர்பானதாக பகுதி பதினாறு இதற்கான ஆர்டிகிள் வந்து த்ரீ தேர்ட்டிலேருந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் பகுதி பதினேழு அஃபீஷியல் லாங்குவேஜஸ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமானது அஃபீஷியல் லாங்குவேஜஸ்ங்கிறது ஆட்சி மொழிகள் தொடர்பாக உள்ளது தான் ஆர்டிகிள் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் மத்திய ஆட்சி மொழின்னு எடுத்துட்டோம்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மாநில
அடுத்ததா பகுதி பதினெட்டு எமர்ஜென்சி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான பகுதி கண்டிப்பாக இதுலேருந்தும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்னு போட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுங்க நான் என்னென்ன பகுதியெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு சொன்னனோ அதை டெஃபினட்டாக நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட்னு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா தான் அடுத்த டைம் படிக்கும் போது நம்ம அதுக்கு அதிக கவனம் கொடுத்து படிக்கணும்னு நமக்கு தெரியும் எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறது நெருக்கடி நிலை பிரகடனம் தேசிய நெருக்கடி முந்நூற்றி மாநில நெருக்கடி முந்நூற்றி நிதி நெருக்கடி முந்நூற்றி அறுபது மொத்தமாக எமர்ஜென்சி அதாவது நெருக்கடி நிலைன்னு கேட்டாங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்ததான் பகுதி பத்தொம்பது பத்தொம்பது வந்து மிசலேனியஸ் இதர வகையங்கள்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் பகுதி இருபது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் சட்ட திருத்தங்கள் ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் பகுதி இருபத்தி ஒன்று சிறப்பு அந்தஸ்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன் டூ த்ரீ நைன்டி டூ பகுதி இருபத்தி ரெண்டு குறுந்தலைப்பு மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இந்தி மொழி வாசகம் ஆர்டிக்கல் த்ரீ நைன்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் திரும்பவும் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் பகுதி பதினைந்து வந்து தேர்தல்கள் தொடர்பானது ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் ஏ பகுதி பதினாறு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு சர்டைன் கிளாஸஸ் அதாவது பிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கான சிறப்பு சலுகைகள் தான் இந்த பகுதி பதினாறு முந்நூற்றி முப்பதுலேருந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பகுதி பதினேழு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஆட்சி மொழிகள் தொடர்பானது முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று மத்திய ஆட்சி மொழின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரெண்டு தான் வரும் மாநில ஆட்சி மொழிங்கிறது முந்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சுலேருந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் உச்ச உயர்நீதிமன்ற மொழிகள் முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது சிறப்பு நெறிமுறைகள் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் பகுதி பதினெட்டு எமர்ஜென்சி நெருக்கடி நிலை பிரகடனம் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி தேசிய நெருக்கடின்னு மென்ஷன் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மாநில நெருக்கடி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நிதி நெருக்கடி முந்நூற்றி அறுபது பகுதி பத்தொம்பது மிசலேனியஸ் இதர வகையங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பகுதி இருபது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் சட்ட திருத்தங்கள் ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் பகுதி இருபத்தி ஒன்று சிறப்பு அந்தஸ்து தொடர்பானது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பகுதி இருபத்தி ரெண்டு வந்து குறுந்தலைப்பு மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இந்தி மொழி வாசகம் த்ரீ நைன்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் இதோடு பார்த்தீங்கன்னா பகுதிகள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்